Bagaimana pendapat orang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, Allah ada di hati. Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu Al-Asistawa. Allah bersama minta saris. Sampai Nabi bertanya kepada budak, Ain Allah di mana Allah? Di atas sama, di atas langit. Di atas langit artinya di atas langit yang ketujuh, di atas situ, di atas arsh Allah itu. Wa manana siapa aku antara Rasulullah engkau Rasulullah kata Nabi SAW atik hafa inha mu'mina merdekakan dia karena dia seorang mu'mina kita wajib menetapkan di tempat yang mulia yang Allah ten- oh yang Allah sendiri menetapkan demikian Allah yang menetapkan Allah di atas arsh arsh ini makhluk Allah yang paling besar dari seluruh makhluk ini paling besar arshnya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dukung terus MR ABD Channel, channel kajian ilmiah aswaja dengan cara subscribe, teng teng, jangan lupa tekan tombol loncengnya, karena menekan tombol lonceng gratis. Hadis jariyah ini kita baca dari segi sanad dan matan. Pertama, kalau dibaca dari segi sanad, Imam Al Baihaqi dalam Asunan Al Kubro, kisah jariyah ini mudrat mimba bin Nusah. Menurut Imam Baihaqi Dalam naskah suhaib muslim yang asli Kisah tentang kisama tidak ada Ini bakdul mutakhirin setelah imam muslim memasukkan Karena sanatnya satu Itu yang pertama Yang kedua dari segi matan Dari segi matan Hadis ini Walaupun sanatnya suhaib Tetapi matannya tidak suhaib Mengapa? Karena hadis ini terjadi simpang siur, terjadi ikhtilaf. Jadi hadis ini memang tidak mahfud ya, tidak kuat. Terjadi simpang siur. Karena simpang siur, maka hadis ini dianggap tidak kuat. Itu dari segi matan dan sanat. Yang ketiga, kalaupun ini soheh dari segi diroyah, segi makna. Kata para ulama wajib ditakwil Kalaupun suheh Padahal tidak suheh Kalau ditakwil berarti yang ditanyakan oleh baginda kepada jariah itu Ayin Allah Dimana Allah yang ditanyakan bukan makan Bukan tempat Tetapi baginda bertanya tentang makanah Makanah itu artinya derajat atau kedudukan Lalu dijawab fisama di langit artinya Allah itu maha luhur Jadi bukan tempatnya di langit. Mengapa begitu? Karena Allah ini maha suci dari tempat. Ini koti. Allah ini maha suci dari tempat. Memang darilnya koti. Tak bisa di, tak bisa dibantah. Kalau baginda ini maha suci dari tempat. Dalilnya mana di dalam Al Quran? Al Hayyul Qayyum. Al Qayyum hanya Allah yang maha mengatur berarti Allah tidak diatur di dalam Al-Quran Allahus Samad hanya Allah tempat bersandar berarti selain Allah tidak bersandar karena Allah tempat bersandar mustahil Allah bertempat pada arash dalam Al-Quran ada ayat huwal awwalu wal akhir hanya Allah lah yang maha awal Yang dimaksud maha awal, wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Allah itu ada sebelum ada langit, sebelum ada aras, sebelum ada tempat. Sebelum ada tempat, sebelum ada langit, sebelum ada aras, Allah tidak bertempat. Berarti setelah benda-benda itu tercipta, Allah tidak bertempat. Mengapa? Allah tidak berubah. Berubah itu adalah sifatnya makhluk. Itu dari Al-Qat'i. Jadi bagaimanapun dalil itu tidak bisa di hadis jariyah ini tidak bisa menjadi dalil. Kalaupun ini dipaksa-paksakan, Wahabi kalau di dalam Al Quran dalilnya yang pertama Ar Rahmanu Anal Arshistawa. Allah beristiwa pada aras. Cara menolaknya istawa ini lafat mustarok, bukan lafat nas. Maknanya ada 15 Karena itu tidak bisa ditentukan Pada makna bertempat Karena karena maknanya 15 Itu yang pertama Yang kedua Kalau dipaksa-paksakan Akan bertentangan dengan ayat lain 
yang memberikan kesan Allah tidak di langit di arsh contoh wa huwa ma'akum aynama kuntum Allah bersama kamu dimanapun kamu berada sekarang kita ada di mana di rumah Habib Abdullah kan lah apa Tuhan ada di sini katanya ada di arsh tapi kok ada di sini oleh wahabi di takwil yang dimaksud bersama kamu Allah tahu dimanapun kamu berada jawaban kita istawa juga di takwil dong kalau wahom akum di takwil maka ini di takwil karena sama-sama mutasyabihat jadi banyak ya atau ayat lain wasjud waqtarib bersujudlah kamu dan mendekatlah Loh, orang bersujud itu dekat pada apa? dekat pada karpet kan? Nah, apa Tuhan ada di bawah karpet? Kalau kita mendekat suruh bersujud. Oh bukan. Yang dimaksud dekat di sini. Dekat secara ruhani. Dekat secara hati. Bukan dekat secara kebendaan. Jasmani. Bukan. Ditakwil lagi. Kalau tidak ditakwil bahaya. Makanya istawa ditakwil. Wasjud waktarib juga ditakwil. Nah. Berarti istawa. Wasjud waktarib. Wahwa ma'akum semuanya mutasyabihat Karena mutasyabihat Maka maknanya harus merujuk kepada yang muhkamat Yang muhkamat yang mana? Laisa kamithlihi syai Ulhu wallahu ahad Allahu samad Lam yalit walam yulat Walam yakullahu kufwan ahad Ini yang muhkamat Mengapa yang muhkamat? Ayat ini diturunkan untuk menjelaskan sifat-sifat Allah Istawa bukan sifat Allah Hayyul hadi Bi ajmal adhikrah